നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അമല അഗ്രി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാവ് എങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അഥവാ ഒട്ടു മാവിൻ്റെ തൈകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ചുമന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായി വേണ്ടത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര വർഷം പ്രായമായ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മാവിന്റെ തൈയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ബ്ലേഡ് തന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിച്ച ബ്ലേഡ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നൈഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ആയിരിക്കണം ആ ബ്ലേഡിന്റെ അത് പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഭാഗം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റിബൺ ആണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത ആ മാവിൻ്റെ മണ്ട നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാം ഏകദേശം മാവിന്റെ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി വെച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റാം ഒത്തിരി താഴ്ത്തി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് പൊക്കം നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് പരാജയപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മണ്ട മുറിച്ച് മാറ്റാം മുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മളെടുത്ത പുതിയ ബ്ലേഡ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പഴയ ബ്ലേഡോ കത്തിയോ വെച്ച് ഇതിന് മണ്ട മുറിച്ച് മാറ്റുക മുറിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പ് അതിൻ്റെ ആ ഞെട്ടുകൾ മാത്രം നിർത്തി ഇലയുടെ ഞെട്ടുകൾ മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ഇലകളെല്ലാം മുറിച്ചു മാറ്റുക അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പഴയ ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാനും ഒരു പുതിയ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പുതിയ ബ്ലേഡ് എടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ മാവിൻ തൈയുടെ ആ മുറിച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നടുവേ കീറി ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പിൻ്റെ താഴത്തെ സൈഡിലെ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും തൊലികൾ ചെത്തി മാറ്റുക അതായത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ആഴം വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും തൊലികൾ ചെത്തി മാറ്റുക അങ്ങനെ ചെത്തി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പുതിയ ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കണം ആ പുതിയ ബ്ലേഡ് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാവിൻതയിൽ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പ് നമ്മൾ മാവിൻ തൈയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ മുറിവിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ഇറക്കി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റിബൺ ഉപയോഗിച്ച് അത് ചുറ്റി മുറുക്കി കെട്ടുക അങ്ങനെ കെട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കും വീണ്ടും മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കും കെട്ടി അതവിടെ വെച്ച് കെട്ടി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടിനകത്ത് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ആ വെള്ളം നമ്മൾ കൂടി നിന്ന് ഏകദേശം മുഴുവൻ വെള്ളവും തന്നെ കളയുക തുടർന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി മുകളിൽ കൂടെ ഇട്ട് ആ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത മുറിവിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് അത് കെട്ടി വെക്കുക അത് ഒത്തിരി മുറുക്കി കെട്ടരുത് ചെറിയ രീതിയിൽ
ആ കൂട് പിന്നീട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാവ് തണലത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാവ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാറ്റി നടുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തും എൻ്റെ പ്രദേശവാസിയുമായ ജോർജ് തോമസ് എന്ന വ്യക്തി കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും കാശ്മീരിലേക്ക് പ്രധാനമായും നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറികളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ ചാനലിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ